大家好，欢迎收看《爱上电子》。这个风扇的电机坏了，我们在网上买了一个一模一样的。买这样的风扇电机，我们要注意什么呢？首先，我们看它的引线，应该与我们原电机是一样的。这是公共端线，这是快、中、慢三根线。然后我们看它转子轴的长度，这个位置到前面的长度。这个位置到后边的长度，另外呢，我们要看电机这四个螺丝的距离是否一样，它的直径是否一样，还有这个定子铁芯的宽度是否一样。然后我们看后边这个是上电机的支架，这个是摇头电机的支架，这个螺丝的距离是一样的。然后这个是启动电容啊，启动电容的这个位置。也要相似，还有我们这个摆头用的杆，这个长度应该是一样的。我们如何判断风扇电机的好坏呢？因为我们要购买电机，我们需要判定家里的电机是否是好的。首先呢，我们把万用表打到两 K 档，然后我们的表笔接它的公共端这个黑色的线，然后我们测量各个引线之间的阻值，最快的档与公共端之间的阻值。因为电机的线径非常细，所以它的阻值很大，是651亿欧。这时呢，我们在测量快档与中档之间的阻值，白色线是中档，红色线是快档。我们看，阻值是81亿欧。然后呢，白色这个中档线与慢档线之间也是80欧，它是80欧。那么我们在测量。快档和最慢档之间的线呢，应该是中档和快档以及慢档之间的和。我们看是160十欧，一百六欧，再加上我们这个黑线与快档之间的阻值651它应该是一个加数的关系。我们看是810一欧啊，这样呢就证明这个电机是好的。如果不是和的关系，证明这个电机坏了。另外呢，我们把表打到最大的档位， 2 0 0兆档，然后呢，我们测量这个导线与我们的电机壳之间是否有漏电的现象。没有漏电的现象，证明这个电机是完全好的。通过这个图，大家就很容易知道它的原理了。下面我们把电机替换过来。首先，我们在风扇上把电机线剪断的时候要留一点头，这样的话，原板上的这个焊点。我们就知道是接的哪根线，因为电机线不同的颜色代表它不同的档位。然后我们把这个螺丝卸掉，电机就能够拿下来了。这个垫片不要丢，换到我们的新电机上。当然，这个摇头电机也要卸下来，换到我们的新电机上。由于我们这个新电机和这个旧电机是完全一样的，所以很容易就更换上了。下面我们接线。由于我刚才给大家说过了，我们在结舌这根线的时候要留一点头，这样呢线的颜色就能够看得清清楚楚。所以我们只需要把这个电机线按着原来的顺序焊上就可以了。好，下面我们插电测试，开，这是弱档，中档。快档，摇头，完全正常了。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。